faizsiz finansman kurumlarından evlilik finansmanı alıp kullanmak caiz midir? Bu finansman tabi hocam bazen bizzat emtia mal alımında da kullanılabiliyor veya bazı hizmet alımlarında da mesela düğün salonunun kirasını o kartla ödüyor. Evet. Bu husustaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Şimdi katılım bankalarının <gülüyor> e, kredi sistemi e, genel itibariyle murabaha akti mantığı üzerine e, kurulmuştur. Evet. Yani bir emtiayı e, katılım bankası peşin olarak satın alır hı hı. ve üzerine e, karını koyar ve vadeli olarak müştericisine bunu satar. Hı hı. Mantık e, budur. Dolayısıyla burada asıl olan e, bir ürün olması gerekir ve bu ürün alınıp satılabilen ikinci eli olabilen bir ürün olması gerekir. Hı hı. Ki kira aklinden istina edebilmek için bunu söyledim. Ve böyle bir ürünü önce banka vekalet verip siz vekaleten onu kurum adına satın alacaksınız. Ve sonrasından kurum üzerine karını koyarak vadeli bir şekilde onu size satacak. Hı hı. İşletme bu tarzı olması gerekir. Şimdi e, evlilik veya farklı farklı alanlarda kredilendirme sistemlerinde dediğiniz gibi katılım bankaları kişilere bir kart veriyor. Bu kart diğer kartlardan farklı bir karttır, nitelikli bir karttır. E, belli kalemlerde geçerliliği vardır, mutlak değildir. Ve burada e, kartı size verdiği zaman sizin e, sözleşmeye atmış olduğunuz imzada aslında bir vekaleti üstlenmiş oluyorsunuz. Yani alacağınız ürünü kurum adına almış oluyorsunuz. Hı hı. Mesela şöyle bir örneklendirelim. Ben kartı aldım, kartını hamileyim. İşte önümdeki şu bardağı alacağım. Bu bardağı ben müşteriyle pazarlık yapıp aldığımda aslında bankanın vekaletiyle bunu kurum adını almış oluyorum. Hı hı. Ve kartı bu şekilde geçiyorum. Ve bu saatten sonra bu ürün e, kurumun olmuş oluyor. Borcu ödeyen de, rakamı ödeyen de kurum olmuş oluyor. Hı hı. Sonrasında kurum bana bir mesaj gönderiyor. Diyor ki işte şu şu e, fiyata satın aldığınız şu ürünü şu kadar vadeli bir şekilde size satalım tarzında. E, Tabi burada e, vadeyi kabul ederseniz ikinci bir akitle bunu siz kurumdan satın almış oluyorsunuz. E, bu şekilde o zaman üzerine bir fark varsa da vadeli bir mal satın almış oluyorsunuz. Hı hı. Veyahut da bunu kabul etmeyecek olursanız da o zaman tevliye diye tabir ettiğimiz kurum onu kaça aldıysa aynı rakama size satmış oluyor. Bir kredilendirme işlemi e, icra edilmiş olmuyor. Evet mantık olarak baktığımız zaman fıkı oturan bir mantığı bunun var. Ama burada şöyle bir sıkıntı söz konusu olabiliyor. Dediğiniz gibi bazı kalemler vardır ki kurum buna müsaade ediyor ama fıkken bunun ikinci elinin olma imkanı yoktur. Hı hı. İşte icra Cara aklı söz gelimi. Yani bir düğün salonu tutacaksınız. E, orta an itibariyle bir ayın yok, bir emtia yok. Onu kurumun kartıyla veriyorsunuz. Hı hı. Kurum sonra diyor ki onu ben sana şu kadar rakama sattım. Oysa ortada bir menfaat alacağı vardır ki menfaat alacağını bu şekilde satması ciddi anlamda fıkhen problem olur. Hı hı. Dolayısıyla bu caiz olmaz. Başka bir problem de şöyledir. Özellikle inşaat sektöründe bununla rastlayabiliyoruz. E, kişi diyelim ki tanıdığı, bildiği, güvendiği bir e, inşaat malzemesinden demirini alıyor, çimentosunu alıyor, fayansını alıyor, yapıştırıcısını alıyor ve bunu kullanıyor inşaatında. Yani malı istihlak ediyor. Hı hı. Sonrasında kart çekiyor. Çektiği anda ise kurum e, daha öncesini bilemediği için aktin o anda yapıldığını düşünüyor ve diyor ki benim namı almış olduğun o nesne ne ise onu şu kadar vadeli sana satayım diyor. Oysa an itibariyle ortada bir nesne yok. Alınmış, tüketilmiş, bitilmiş bir şeydir. Bu sebepten dolayı bizim bu noktadaki cevabımız her bir Müslüman bireysel olarak e, bu kredilendirme sistemini nerede kullanacaksa bunun e, nasıl yapılacağına dair bizim danışma hattını arasın oradaki arkadaşların kendisine verecekleri bilgi doğrultusunda hareket etsin. Ee, yani bir emtia alımı olsun, icara aktı olmasın, tüketildikten sonra bir ürüne kart çekme şeklinde olmasın. Ee, bu şartlar muvacihesinde fetva verilebilen bir ameliyedir. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala